Jakarta adalah magnet bagi banyak orang. Tiap hari kota ini dipadati oleh berjuta orang yang melakukan beragam aktivitas di dalamnya. Hal ini memunculkan kebutuhan akan moda transportasi publik yang efisien, nyaman, aman, dan terjangkau. Namun, apakah kebutuhan itu sudah terpenuhi oleh para penghuni kota Jakarta yang datang dari beragam kalangan? Lalu bagaimanakah kondisi transportasi publik di Jakarta dilihat dari perspektif gender dan juga sejauh mana kelompok penyandang disabilitas dapat mengaksesnya? Jadi di bis 213 saya naik bis tersebut keadaannya waktu itu memang padat penuh penumpang dan pada saat itu saya berdiri di tengah-tengah karena tidak ada tempat duduk saya harus berdiri saat mobil melaju tiba-tiba orang itu mendesak saya dari belakang nepet tubuhnya itu di nepetin ke tubuh saya di belakang esek-esek lah ya kalau bahasa kotornya ya seperti itu ketika saya sadar saya injak kakinya. Saya injak kakinya, saya sikut dadanya. Saya bilang, kamu masih mau hidup? Atau saya teriak sekarang? Soalnya baswe itu terlalu penuh, gitu, laki-laki di belakang. Kadang kan dia bisa gesek-gesek kan, bisa aja gitu kan. Ininya keluar atau apa gitu. Padahal sebenarnya kita enggak. Kadang-kadang kan kalau terlalu penuh itu seperti itu, aku merasa khawatir. Aku memilih lebih mendingan tidak naik daripada aku naik dan terlalu desak. Terus laki-laki ada di belakang nggak nyaman. Di Basri pun saya pernah mengalami gitu. Tiba-tiba bapak itu pegang patat saya gitu, dicemol gitu. Saya deketin lah, saya pegang bajunya. Maksud anda apa? Dia bilang nggak sengaja, nggak ada pelakuan kotor terhadap seseorang itu tanpa disengaja. Anda sudah punya niat jelek dari sebelumnya. Saya bilang begitu. Dia bilang enggak, mbak enggak. Akhirnya pas di halte dia langsung keluar. Padahal saya masih ngomel ke dia. Saya bilang ke pegawainya itu. Kata pegawainya, iya mbak, ya gimana lagi gitu. Bukan soal gimana lagi mas, Anda juga harus bertanggung jawab tentang keamanan setiap penumpang kan gitu. Artinya ya udah sampai di situ aja, gak, gak ada tanggapan selanjutnya gitu. Pelecehan seksual adalah kasus yang paling banyak dialami oleh para perempuan pengguna angkutan publik. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa aspek keamanan dan kenyamanan masih belum dapat dipenuhi oleh operator transportasi publik. Banyak sekali kasus yang bisa kita temui yang itu membuat apa namanya perempuan e, rentan beberapa kali kasus pemerkosaan di apa angkot yang itu membuat kita saya sendiri merasa takut untuk pulang malam. Padahal tuntutan pekerjaan itu membuat saya harus e, bekerja dan harus pulang malam. Kita tahu juga di beberapa kali uh, pelecehan seksual terjadi di busway. Nah, kalau kita bicara kenyamanan, ini masih jauh sekali dari standar yang harusnya standar layanan publik yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah yang harusnya di, di, dipenuhi oleh pemerintah. Kalau kami melihat ya fakta-fakta kekerasan seksual, kejahatan seksual, pelecehan seksual di transportasi atau di layanan publik yang luar biasa banyaknya meskipun saya merasa gitu ya korban belum semuanya berani melaporkan. Nah, kalau melihat situasi ini gitu ya, sarana transportasi publik yang memang masih belum ramah kepada perempuan yang berdampak kepada resiko gitu ya, kehidupan perempuan. Kalau saya bilang resiko kehidupan perempuan ketika dia merasa tidak nyaman di dalam Uh, sarana atau transportasi publik ini implikasinya juga besar untuk kehidupan perempuan. Ya untuk kedepannya itu sih harus lebih jelas peraturannya dan hukumannya itu loh yang harus uh, lebih diperjelas dan dipertegas gitu. Karena yang yang merasakan sakitnya itu pasti korban. Kalau pelaku itu akan menganggap ya itu sebuah keuntungan bagi mereka. Rasa aman dan nyaman, itulah dua faktor penting yang menjadi perhatian dari para pengguna transportasi publik. Hingga saat ini, kedua faktor tersebut masih dirasakan belum terpenuhi secara maksimal, terutama oleh para penumpang perempuan. Ketidakseimbangan jumlah pengguna dengan jumlah moda transportasi publik yang tersedia 
menyebabkan kepadatan yang sering berujung pada tindak tidak menyenangkan yang dialami baik oleh penumpang laki-laki maupun perempuan. Ditambah lagi dengan tindak kriminal yang masih merajalela di transportasi publik, membuat para pengguna kendaraan pribadi enggan beralih ke transportasi publik. Kalau misalnya kita pakai mobil pribadi, walaupun macet, nyaman sudah pasti lebih nyaman dan aman sudah pasti lebih nyaman gitu. Walaupun macet, tapi kalau di mobil pribadi kan kita tenang gitu. Uh, pertama keamanan ya, keamanan dalam pengertian uh, itu kemungkinan copet tuh sering terjadi gitu, Memang, uh, karena terlalu padat. Dimulai dari kondisi mobil yang tidak bagus, dimulai dari cara uh, sopir angkot mengendarai mobilnya dan uh, suasana di dalam angkot yang panas itu yang yang sangat yang sangat tidak nyaman bagi saya menggunakan angkot di Jakarta. Kondisi transportasi publik di Jakarta memang masih jauh dari harapan ideal para penggunanya. Namun sedikit demi sedikit sudah terlihat ada perbaikan di beberapa moda transportasi yang ada. Katakanlah sekarang memang yang harus kita apresiasi adalah keberadaan gerbong perempuan maupun juga bis Transjakarta yang memberikan uh, sekat pada penumpang laki dan perempuan. Tetapi kan karena jumlah penumpang perempuan juga hampir sama dengan laki-laki, sementara jumlah gerbang yang disediakan untuk perempuan itu hanya dua, maka mau tidak mau uh, selebihnya itu akan bercampur antara penumpang laki dan perempuan. Dan saat itu saya kira terutama pada saat peak itu tidak terelakkan terjadinya uh, katalah kasus-kasus pelecehan seksual. Nah sampai detik ini Komnas Perempuan telah mendialogkan kepada misalkan kalau di tingkat DKI ya tentunya dengan Gubernur. Dengan gubernur, dengan uh, dinas uh, pariwisata, termasuk dinas perjalanan ke PU, gitu ya. Bagaimana uh, apa sarana transportasi publik ini dibenahi, termasuk di tempat-tempat um, transportasi, misalkan angkot-angkot itu harus dipastikan, misalkan ada lampunya. Bagaimana kalau malam ini terang, termasuk uh, sopirnya juga harus pakai baju seragam atau pakai baju pengenal, tanda pengenal. Artinya penumpang ini juga harus diberi informasi ya bagaimana penumpang harus waspada, harus hati-hati oh, melihat situasi apa transportasi yang akan dinaiki. Selain perempuan. Kelompok lain yang masih merasakan sulitnya mengakses transportasi publik yang menawarkan rasa aman, nyaman, efisien, dan terjangkau adalah kelompok penyandang disabilitas. Beragam jenis disabilitas dengan segala keunikannya membutuhkan fasilitas pendukung mobilitas yang tentunya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai barometer kehidupan warga negara Indonesia, Jakarta hingga saat ini belum memiliki moda transportasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Tentang aksesibilitas masih sangat jauh dari gambaran ideal. Oleh karena itu, beban hidupnya penyandang disabilitas menjadi mahal. Karena tidak bisa sama dengan eh, apa namanya warga lainnya untuk bisa mendapat eh, atau untuk bisa mengakses eh, biaya atau ongkos-ongkos transportasi yang eh, kalau dikatakan cukup murah. Jadi masih banyak transportasi publik yang namanya konsepnya namanya publik harusnya itu diperuntukkan bagi semua orang kan ya tidak hanya untuk mereka yang berfisi uh, lengkap saja atau hanya buat mereka yang apa yang secara fisik real adalah mayoritas gitu tetapi harusnya jika dikatakan transportasi publik itu harusnya buat semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Fasilitas ini diperuntukkan bagi teman-teman yang menderita, yang mengalami buta ya. 
dengan adanya ini kan mereka akan terbantu arah uh, jalannya gitu loh karena itu sebetulnya tidak boleh ada hambatan yang mencelakakan dirinya gitu tetapi dengan model pembangunan seperti ini ini sebetulnya akan mencelakakan dirinya kalau karena kalau orang mengikuti jalan ini dia akan masuk ke jurang orang buta kan tentu saja akan berjalan mengikuti petunjuk fisik yang ada gitu Fasilitas khusus untuk mempermudah mobilitas para penyandang disabilitas memang sudah diupayakan keberadaannya. Namun seringkali penempatan atau desainnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau tangan gua kuat, kalau orang yang tangannya agak lemah, tidak akan bisa. Karena ini e, tidak tidak ini e, apa namanya agak masih ada aturan. Trotoar pertama, as, fitur aksesibilitasnya seperti guiding block buat teman-teman untuk -teman, itu masih sangat jarang ditemui. Yang kedua, meskipun nggak ada guiding blocknya, tapi secara fisik itu sangat memprihatinkan banget gitu. Banyak yang misalnya trotoar tapi malah dipakai buat parkir, atau ada pohon-pohon atau pot-pot besar yang malah menghalangi di situ, atau dipakai buat jualan, dan itu kan jadi membatasi gerak kita juga. Jadi umpamanya kan masih ada ini trotoar trotoar mbak. Nah kita untuk naik trotoar itu semua tinggi tinggi. Ya kalau kita dibantu, kalau kita nggak dibantu untuk kita jumpi sendiri nggak bakal bisa. Kewajiban menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas secara legal sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan dasar hukum lain yang terkait dengan bidang transportasi tetapi secara faktual belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari realisasi fasilitas pendukung akses angkutan publik yang belum memadai, baik secara dimensi maupun konstruksi bagi penyandang disabilitas. Indonesia kan bagian dari anggota PBB dan kemudian sudah ada sebenarnya deklarasi bagi hak-hak eh, defabel itu sudah ada, kemudian undang-undang juga sudah ada. Kalau kita lihat pada deklarasi hak-hak eh, defabel itu di situ menjadi tanggung jawab negara untuk me memberikan pemenuhan atas hak-hak teman-teman difabel, terutama pada aksesibilitas. Pertama, memang eh, masyarakat sipil tentu harus eh, punya kepedulian terhadap teman-teman difabel ini untuk membantu melakukan advokasi. Kemudian yang kedua, teman-teman difabel sendiri juga harus memperkuat organisasinya untuk melakukan advokasi-advokasi atas kekhususan yang diperlukan. Jadi misalnya e, tentu pemerintah juga harus diberitahukan bagi misalnya teman-teman yang tuna netra kebutuhannya apa, yang tuna daksa kebutuhannya apa, dan sebagainya. Nah ini yang tentu kekhususan ini harus disampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah kemudian bisa membuat kebijakan hal-hal yang terkait dengan memudahkan teman-teman difabel itu untuk me, apa untuk bisa me, menggunakan fasilitas itu gitu. Perda itu mestinya harus diimplementasikan di dinas-dinas seperti dinas pertamanan, dinas PU, dinas perhubungan. Mereka belum tentu membaca perda tersebut. Sehingga ketika membuat desain infrastruktur atau desain kendaraan mungkin tidak mengakomodasi apa-apa yang diamanatkan di dalam perda. Karena itulah sebetulnya perda saja tidak cukup, tetapi perda itu harus disosialisasikan ke instansi-instansi atau SKPD-SKPD yang relevan untuk mewujudkan infrastruktur maupun sarana untuk uh, kaum difabel. 
meski tidak ada data yang dapat divalidasi terkait jumlah penyandang disabilitas di Jakarta. Namun kuantitas bukan faktor yang menjadi penentu bagi ketersediaan fasilitas pendukung mobilitas mereka. Realitas yang ada saat ini, penyandang disabilitas di Jakarta memang belum mendapat tempat dalam moda transportasi publik yang tersedia. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah DKI Jakarta untuk memfasilitasi ketersediaan transportasi publik yang mempermudah mobilitas kelompok penyandang disabilitas. Jadi segala pembangunan, perencanaan itu harus memperhitungkan aksesibilitas. Itu tidak ada biaya tambahan untuk itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsep berpikirnya aja yang harus dipikirkan bahwasanya segala sesuatu fasilitas yang ada di negara ini misalkan begitu kan ada di kota ini itu harus inklusif terhadap beragam cara masyarakatnya itu saja sebenarnya cukup begitu tidak akan mempunyai kos yang lebih dari pihak um, masyarakatnya itu juga perlu apa ya perlu as, perlu perlu jadilah manusia manusia yang accessible juga gitu jadilah manusia manusia helpful gitu jadi ketika misalnya lihat penanyaan disabilitas yang mau nyebrang di pinggir jalan atau mau kelihatan lagi mau nyari kendaraan umum tuh jangan ragu-ragu buat buat tanya ke penyandang disabilitas saya butuh bantuan nggak gitu dan 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 helping juga gitu bantu buat teman-teman disabilitas itu selama saya naik angkutan umum kebanyakan orang yang melihat saya tercecat pada ketawa mau saya tanya saya nggak tahu apa yang diketawai jadi sama-sama bingung gitu. Tapi terpaksa saya berandikan diri. Saya tanya, Bu, ini mau jurusan mana contohnya gitu? Bu, ini Bu jurusan mana? Mereka ketawa, padahal sudah dijelaskan, sudah diteriakkan jurusan angkutan itu. Begitu saya bilang, saya tidak bisa dengar. Mereka tertuju, jadi membantu. Karena saya menggunakan e, kereta setiap hari, jadi menurut saya itu yang perlu lebih diperbanyak itu adalah kursi-kursi untuk prioritas. Kemudian e, untuk yang penyandang cacat sendiri, itu seperti pegangan tangan buat mereka. Kemudian e, kebanyakan harusnya petugas lebih paham ya untuk faktor kenyamanan mereka sendiri itu dengan menolong mereka setelah mereka sampai di stasiun. Mungkin tergantung di fabelnya ya, menurut saya kalau yang pakai kursi roda itu kan harus ada jalur khusus gitu. Tapi kalau untuk yang memakai alat yang lain, e, mereka bisa, selama ini sih saya lihat mereka e, bisa dan nyaman menggunakan transportasi umum. Terutama e, untuk yang sudah ada fasilitasnya seperti kereta dan busway. Harapannya semakin nyaman, semakin mudah diakses, dan... E, Orang jadi ingin menggunakan uh, transportasi umum dibanding dengan kendaraan pribadi mereka sendiri. Sebagai bagian dari penduduk Jakarta yang beragam, perempuan dan para penyandang disabilitas memiliki hak dan jaminan kesejahteraan yang sama dengan warga lainnya. Perubahan harus didorong oleh semua pihak untuk memastikan bahwa pemerintah DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan menyediakan akses transportasi publik yang efisien, aman, nyaman, dan terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua warga. Upaya untuk... Kenyamanan bagi perempuan dengan adanya pemisahan, uh, uh, ada pemisahan khusus gerbong perempuan ataupun ada satu bagian khusus di bis uh, busway itu perempuan. Itu saya kira untuk langkah awal, untuk langkah awal pertama itu itu uh, bagus, penting. Tetapi itu hanya untuk sementara. Lebih jauh saya kira memang pemerintah harus menyiapkan uh, apa namanya transportasi yang yang nyaman sehingga itu tidak perlu juga sebenarnya dipisahkan gitu ketika kondisinya sudah nyaman gitu karena kalau uh, apa uh, transportasi itu sudah tidak terlalu padat pelecehan dan apa, ketidaksenonohan itu bisa dikurangi saya kira di situ.
untuk pemerintah sih yang pertama adalah jangan apa ya kalau di dalam istilah di teman-teman aktivis adalah nothing about us without us jadi jangan pernah membuat sebuah kebijakan yang itu uh, mengatakan adalah untuk kepentingan penyandang disabilitas tapi tanpa melibatkan penyandang disabilitas sendiri harapan kami untuk pemerintah DKI uh, untuk me- menerapkan undang-undang yang sudah ada jadi sarana-sarana itu untuk orang-orang yang cacat dan tidak orang cacat tapi kita bisa mempergunakannya dengan baik jadi kita bisa uh, tidak selalu harus tergantung pada orang lain dan kita ingin apa-apa yang kita kerjakan tuh kita percaya dengan diri kita sendiri kita bisa